Infunde presentó el estudio denominado Gestión de Fondos COVID-19, las brechas en rendición de cuentas, el cual fue desarrollado por la International Budget Partnership. La investigación se basó en tres ejes que son la transparencia, la vigilancia por parte de la Contraloría y la participación ciudadana durante la pandemia de la COVID-19. Se mide distintos indicadores que tienen que ver con transparencia presupuestaria, es decir, qué tan tanto acceso a información, qué tanta documentación hay disponible, qué tanto se participa en otras instancias en la elaboración del presupuesto, qué tanta participación ciudadana hay en la elaboración, la discusión del presupuesto. El estudio se basó en el paquete fiscal considerado Fondo de Emergencia, Recuperación y de Reconstrucción Económica, donde uno de los principales hallazgos que expone es la poca información que existe sobre el uso de los recursos públicos. Podemos ver que eh, cuando se formuló el presupuesto, eh, este presupuesto que iba a conformar el Fondo de Recuperación y Reactivación Económica, eh, tenemos información macroeconómica y presupuestaria agregada, parcial, medidas de política limitada. Sin embargo, la investigación también muestra hallazgos positivos, donde resaltan la participación de la Asamblea Legislativa en la aprobación y seguimiento del paquete fiscal. En el caso para El Salvador, y nos estamos refiriendo concretamente al Fondo de Recuperación y Reactivación Económica, este decreto legislativo 608, nosotros nos recordamos ese 26 de marzo, ¿verdad? Pasó efectivamente por la Asamblea Legislativa, fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Fue un debate intenso. Otro de los factores que destaca el estudio es la poca participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.